tan thương, chết chóc, sợ hãi là những điều vẫn còn lưu lại trong ký ức của người dân Nhật Bản. Chỉ với hai quả bom nguyên tử rơi xuống bầu trời Hiroshima và Nagasaki, gần 200.000 người dân đã phải thiệt mạng. Những người may mắn sống sót thì lại bị nhiễm xạ, với di chứng là ung thư và các dị tật thai nhi. Có sức mạnh to lớn, tạo ra những vụ nổ không ai có thể ngăn chặn. Bom hạt nhân là thứ vũ khí mà rất nhiều người tin rằng nó không nên tồn tại. Sự xuất hiện của đám khói hình nấm chưa bao giờ mang đến điều tốt đẹp với bất kỳ ai. Nhà bác học Albert Einstein từng nói, không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ sử dụng gậy gọc và đá. Chưa đừng ý ẩn, sau đại chiến thế giới bằng vũ khí nguyên tử thì mọi sự sống sẽ bị diệt vong. Bạn có muốn biết bên trong quả bom hạt nhân chứa gì không? Và trái đất này còn bao nhiêu quả hạt nhân để reset lại thành cà đạt mặc định không? Để biết câu trả lời, hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về những bí ẩn đáng sợ về bom hạt nhân nhé! Lịch sử hình thành Theo bạn, nước nào đã phát minh ra loại bom hạt nhân đầu tiên? Comment xuống dưới để xem câu trả lời có chính xác không nhé! Lịch sử các loại vũ khí hạt nhân khi nhà khoa học Henry Bakkeel khám phá ra các nguyên tố phóng xạ và sự phát xạ vào năm 1896. Sau hàng loạt nghiên cứu của các nhà khoa học như Ernest Rutherford hay vợ chồng bà Marie Curie, họ đã tạo ra lý thuyết cơ bản của ngàn hạt nhân. Vào những năm 30 thế kỷ 20, nhân loại bắt đầu có những ý tưởng đầu tiên về vũ khí hạt nhân. Dựa vào những lý thuyết về phân hạt của năm 1938, các nhà khoa học ở Đức đã tiến hành phóng xạ phân hạt thành công. Lúc này các phản ứng phân hạt vẫn còn đơn lẻ và tạo ra những năng lượng rất nhỏ. Mặc dù thử nghiệm không khả quan, nhưng nó lại là tiền đề để các nước khác lao vào nghiên cứu. Anh là nước đầu tiên cho ra đời mô hình bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, với sự góp sức của các nhà khoa học nổi tiếng. Dĩ nhiên, phía Mỹ đánh giá cao thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh. Bây giờ, các mục tiêu nghiên cứu của Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và nhiều nhà nghiên cứu đều chuyển sang theo mục tiêu năng lượng hạt nhân và một dự án có tên Manhattan đã được thành lập. Ít người biết rằng, ngon sách ban đầu của dự án chỉ là 6.000 đô Mỹ. Tuy nhiên, sau khi hay tin rằng Đức Quốc xã đã phát triển gần sau bom hạt nhân của mình, chi phí này đã tăng lên mức 2 tỷ đô với lo ngại cuộc diện chiến tranh thế giới có thể bị thay đổi. Vào 5 giờ 29 phút sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được thử nghiệm tại sa mạc gần Alamogordo, New Mexico. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, vụ nổ đã tạo ra một cột khói hình nấm có thể thấy từ khoảng cách xa hơn 12 km, làm biến mất một tháp bằng thép và gây ra một cơn địa chấn trên sa mạc. Bên trong quả bom hạt nhân Để chế tạo một quả bom nguyên tử, nó phải được dùng chất đồng vị Urani-235 trong uranium mới có khả năng phân hạt. Ở cấp độ vũ khí hạt nhân, đồng vị Urani-235 phải chiếm trên 80% nguyên liệu chính. Trong năm 1941, các nhà khoa học tại Đại học California đã tìm ra loại nguyên tố thứ hai có thể làm nguyên liệu hạt nhân và đặt tên nó là plutonium. Sau đó một năm, họ đã thử nghiệm thành công phản ứng phân hạt dây chuyền với loại nguyên tố mới này. Cấu tạo của một quả bom nguyên tử đơn giản bao gồm một đầu đạn nhỏ Urani-235 và một khối nguyên liệu U-235 hình cầu. Khi đầu đạn gặp khối nguyên liệu, nó sẽ tạo nên khối lượng tới hạn và kích hoạt quá trình phản ứng. Trong một quả bom phân hạt, nhiên liệu phải được giữ ở mức khối lượng tới hạn, ngăn không cho phản ứng dây chuyền xảy ra và tránh các vụ nổ sớm. Thiết kế cũng phải đảm bảo càng nhiều nguyên liệu hạt nhân nén lại với nhau trước khi quả bom phát nổ nhằm đảm bảo phản ứng dây chuyền không bị ngắt quản và tận dụng được hết số nguyên liệu. Những năm gần đây, nó còn được phát triển thành bom nhiệt hạt. Loại bom này có cấu tạo gồm quả bom nguyên tử nhỏ, một loại nhiệt hạt, có sức công phá gấp hàng ngàn lần bom nguyên tử. Bạn có biết từ xưa đến nay đã có bao nhiêu trái bom hạt nhân được thả xuống chưa? Comment thử đáp án trước khi qua phần tiếp theo nhé! Quả bom hạt nhân khủng nhất từng được cho nổ Kể từ khi cuộc đua vũ khí hạt nhân bắt đầu, Hàng trăm cuộc thử nghiệm bom nguyên tử đã được diễn ra, điều đáng nói là sức công phá khủng khiếp của nó, mạnh hơn cả những quả bom mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản. B-53 được xem là quả bom khổng lồ nổi tiếng đế quốc Mỹ. Khi nó phát nổ, nhiệt sinh ra lớn tới mức có thể gây bỏng chết người cho bất kỳ ai không mặc đồ bảo vệ đứng cách vụ nổ 28,7 km. Tuy nhiên, nó chỉ có 9 megaton, trong khi quả Castro Bravo do Mỹ đặt ở đảo San Hô Bikini thuộc quần đảo Maso lại có con số lên đến 15 megaton. Vụ nổ dẫn đến khoảng 18.130 km vuông trên khắp Thái Bình Dương bị bao phủ bởi bụi phóng xạ hạt nhân, khiến cư dân của quần đảo, quân nhân Mỹ và một số thủy thủ đoàn đánh cá bị phơi nhiễm ở mức độ bức xạ cao. Trong những thập kỷ sau đó, chính phủ Mỹ đã phải trả tiền bồi thường cho cư dân trên đảo. Nói về bom hạt nhân khủng nhất thì không thể thiếu người bạn Nga. Từ thời Liên Xô đến nay, đã có hơn 200 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân được diễn ra. 
trái bom mạnh nhất Liên Xô từng tạo ra cũng như mạnh nhất thế giới từng được cho nổ chính là trái bom xa hoàng Star Bomba Nó được thử nghiệm trên quần đảo Novaya Zemli phía bắc của vòng Bắc Cực Theo các tài liệu chính thức bom xa hoàng có sức công phá tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT Với năng lượng sinh ra từ một vụ nổ nó tạo ra quả cầu lửa và một đám mây hình nắm cao 60km và làm bừng sáng cả một bầu trời Sức công phá của nó đủ lớn để bao phủ toàn bộ thành phố Washington hoặc San Francisco Trên thực tế, nó được nghiên cứu để đạt đến công suất 100 megaton thay vì 50 như kết quả thu được Nếu nổ cả 100% thì không biết nó còn kinh khủng đến mức nào nữa Trái đất cần bao nhiêu quả bom hạt nhân để bị phá hủy? Như chúng ta hay đùa với nhau, mọi khi bom hạt nhân rơi trúng nơi nào, nơi đó sẽ được bọn nút reset hay được đăng xuất ra khỏi trái đất. Thế nhưng nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra, liệu trái đất có bị hủy diệt? Không cần phá hủy từng tấc đất trên trái đất, theo các chuyên gia dự báo, chỉ cần khoảng 100 đầu đạn hạt nhân rơi xuống, ảnh hưởng của nó cũng đủ gây ra mùa đông hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Đây là một hiện tượng một lượng lớn khói đen cùng cho bụi sẽ bay lên tới tận tầng khí quyển, gây biến đổi khí hậu, ngăn cản ánh nắng mặt trời. Từ đó trái đất sẽ ngày càng trở nên lạnh lẽo và chết dần. Còn nếu ai muốn đăng xuất trái đất ra khỏi thiên hà thì sẽ cần ít nhất cơn mưa 2.500 đầu bom hạt nhân rơi xuống. Theo bạn, nước nào đang sở hữu khối lượng bom hạt nhân đủ để xóa sổ trái đất? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Những quốc gia sử dụng bom hạt nhân Dựa trên dữ liệu của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS tính đến tháng 8 năm 2021, trên thế giới chỉ có chiến quốc gia sở vũ khí hạt nhân. Trong đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh là năm nước được phép sử dụng vũ khí hạt nhân, bất kể vì lý do gì. Đặc biệt, chỉ riêng hai cường quốc Nga và Mỹ đã nắm giữ khoảng 90% vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Là nước đi đầu về hạt nhân, Nga đang có 6.255 quả bom, kinh địch Mỹ 700 quả. Số lượng này thì reset được trái đất mấy lần các bạn nhỉ? Ứng dụng không ngờ của quả bom hạt nhân Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Liên Xô đã chứng tỏ được sức mạnh ngành công nghiệp quân sự của mình, người Mỹ cho rằng nhất thiết phải có câu trả lời xứng đáng để đáp lại đối thủ cạnh tranh. Và điều gì có thể tốt hơn là phá hủy một thứ gì đó thật to lớn, chẳng hạn như mặt trăng. Theo kế hoạch này, một tên lửa mang theo thiết bị hạt nhân nhỏ sẽ được phóng từ một nơi bí mật trên trái đất, sau đó bay với quãng đường hơn 300.000 km lên mặt trăng trước khi thiết bị hạt nhân được kích hoạt phát nổ. Tuy nhiên, do kỹ thuật tên lửa đẩy ngày đó chưa phát triển, dự án này vẫn chưa thể thực hiện được. Mặt khác, Liên Xô từng sử dụng bom hạt nhân cho một đất phi quân sự. Mọi khi ga Utabula, thuộc nước Cộng hòa Uzbekistan, thuộc Liên Xô cũ, từng bóc cháy liên tục trong 3 năm vì rò rỉ khí ga mà không thể nào dập tắt. Một quả bom có sức nổ 30 kiloton đã được ném xuống miệng hố và chỉ sau 30 giây, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Liên Xô cũng từng dùng bom hạt nhân để tạo hồ chứa, kênh đào hay khoan dầu. Tuy nhiên, trong một cuộc đào kênh tại Chagan năm 1965, Người ta đã phát hiện vì dùng bom hạt nhân đã khiến nước hồ bị nhiễm xạ và có mức phóng xạ cao gấp 100 lần mức cho phép. Thôi thì bom thì nên dùng cho đúng mục đích của nó các bạn nhỉ? Bạn nghĩ sao về món vũ khí đáng sợ này? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé! Like và subscribe để đón xem nhiều video thú vị hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!